എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഡേ എയ്റ്റിലെ എക്സാമാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഡേ സെവനിൽ വീക്കിലി എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്തു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എക്സാമിലോട്ട് പോകാം എന്നപ്പോൾ ഡേ എയ്റ്റിലെ എക്സാമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീക്കിലെ എക്സാമൊക്കെ എല്ലാവരും എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു വീക്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്നും കൂടി റിവൈസ് ചെയ്യണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ എന്നാലും മാത്രമേ നമുക്കത് എന്ന് മനസ്സിലേക്ക് ആവുള്ളൂ ഒരു ഒരു മാസമൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ റിവൈസ് ചെയ്ത് റിവൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എങ്കിലും ഇത് ഞാൻ പഠിച്ചതാണല്ലോ എന്നൊക്കെ ഒരു ഓർമ്മയൊക്കെ വരും അപ്പോൾ റിവിഷൻ മസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എപ്പോൾ ടൈം കിട്ടുന്നോ ഈ ഇന്നലെ കുറച്ചല്ലേ പഠിക്കാനുണ്ടായുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ദിവസം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ ഒന്നും കൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം സെക്കൻഡ് ഡേയിൽ റിവൈസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം എട്ടാം ഡേയിൽ ഡേ എയ്റ്റിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കാൻ തന്നിട്ടുണ്ടായുള്ളൂ എസ് സി ആർ ടിയുടെ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് യൂറോപ്പ് പരിവർത്തന പാതയിൽ എന്നതും കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് അധികാരത്തിലേക്ക് പിന്നെ എൽ ഡി സി മെയിൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ ജി കെയിലെ പാർട്സാണ് നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും പഠിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടിയുടെ ഒരു ക്ലാസ് ഈ യൂറോപ്പ് പരിവർത്തന പാതയിൽ അതായത് അറൈവൽ ഓഫ് യൂറോപ്യൻസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എൻ സി ആർ ടിയുടെ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും കുറച്ച് വൈകിട്ടാണെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ കുറച്ച് സമയം കഴിയും കുറച്ച് വലിയ ചാപ്റ്ററാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം അറൈവൽ ഓഫ് യൂറോപ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളോട് ആ ചാപ്റ്റർ വായിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അറൈവൽ ഓഫ് യൂറോപ്യൻസ് എസ് സി ആർ ടി രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് വായിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ എൻ സി ആർ ടിയും കൂടി നോക്കുക അതിന് മുമ്പായിട്ട് റാങ്ക് ഫയൽ ഉള്ളവർ അറൈവൽ ഓഫ് യൂറോപ്യൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റാങ്ക് ഫയൽ നോക്കി ഒന്ന് വായിച്ചു വയ്ക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് റാങ്ക് ഫയൽ എസ് സി ആർ ടി നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി വായിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഉചിതം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഫുള്ള് ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിലൊന്നും വിട്ടുകളയാനില്ല ഫുള്ളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫുൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് വരച്ച് തന്നാൽ കൂടി അത് നല്ല പ്രവൃത്തി ആയിരിക്കില്ല കാരണം എസ് സി ആർ ടി ആയാലും എൻ സി ആർ ടി ആയാലും ടെക്സ്റ്റ് ഫുൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതുകൊണ്ട് വേറെ അടയാളപ്പെടുത്തലോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ടെക്സ്റ്റിന് ടെക്സ്റ്റ് പി ഡി എഫ് നമ്മൾ അയക്കാറുണ്ടല്ലോ ടെലഗ്രാമിൽ ഇടാറുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഫുൾ വായിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുക എസ് സി ആർ ടിയുടെ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുക റാങ്ക് ഫയലുള്ളവർ റാങ്ക് ഫയൽ വായിക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം എൻ സി ആർ ടി പഠിക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് എൻ സി ആർ ടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡേ എയ്റ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ആരുടെ തൂലികാ നാമമാണ് വിക്രമൻ ആരുടെ തൂലികാ നാമമാണ് വിക്രമൻ പി ശ്രീധരൻപിള്ള കെ പത്മനാഭൻ നായർ സി ആർ കേരളവർമ്മ കെ എസ് കൃഷ്ണപിള്ള വിക്രമൻ ആരുടെ തൂലികാ നാമമാണ് സി ആർ കേരളവർമ്മ സി ആർ കേരളവർമ്മ അടുത്തത് ഒരു ഫ്രൈസൽ വെർബാണ് വി ഡിസൈഡ് ടു ഡാഷ് ടു ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഓർഗനൈസ് എ ട്രീ പ്ലാന്റിംഗ് ഇൻ ദ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് we decided to dash to the community and organize a tree planting in the local market edana varunathu idu varum give back give in give over give chase option a aanu varunathu give back we decided to give back to the community and organize a tree planting in the local market adutha question web page galile കീവേഡുകളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സെർച്ച് എൻജിൻ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം ഏതാണ് വെബ് പേജുകളിലെ കീവേഡുകളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സെർച്ച് എൻജിൻ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം ഏത് പ്രോഗ്രാമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യു ആർ എൽ സ്പൈഡർ ബ്രൗസർ ഫയർവാൾ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി സ്പൈഡർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി സ്പൈഡർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ രസതന്ത്രത്തിനുള്ള നോബൽ പുരസ്കാരം രണ്ട് വനിതാ ശാസ്ത്രജ്ഞരായ ഇമ്മാനുവൽ കാർപ്പൻറ്റു ജെന്നിഫർ എ ഡൌന എന്നിവർക്കാണ് ലഭിച്ചത്
അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ നോബൽ പ്രൈസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷം എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം പത്തൊമ്പതും കൂടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വർഷം പഠിക്കുമ്പോഴും ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്തായാലും പഠിക്കുക കേട്ടോ പഠിക്കുമ്പോഴും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആർക്കാണ് എവിടെയുള്ള ആൾക്കാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം അടുത്തത് ഫ്രഞ്ചിലെ പ്രധാന വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങൾ അല്ലാത്തത് ഏതൊക്കെ ആ പ്രധാന വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ സ്ഥലമുണ്ട് അല്ലെ പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് ഇന്നതൊക്കെയായിരുന്നു പ്രധാന വ്യാപാര കേന്ദ്രം അപ്പോൾ ഫ്രഞ്ചുകാർക്കുള്ള പ്രധാന വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങൾ അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗോവ പോണ്ടിച്ചേരി മാഹി കാരയ്ക്കൽ ഏതായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ഗോവയാണ് കേട്ടോ ഗോവ ഇതൊക്കെ ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ ആയിരുന്നു ഗോവ ആരുടേതായിരുന്നു ഗോവ ദാമൻ ആൻഡി ഒക്കെ പോർച്ചുഗീസിൻ്റെതായിരുന്നു അല്ലെ പോർച്ചുഗീസിൻ്റെതായിരുന്നു തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ കീഴടക്കിയത് എന്നാണ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ കീഴടക്കിയത് എന്നാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ച് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ കീഴടക്കിയത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സെൻറ്റ് ആഞ്ചലോ ഫോർട്ട് സെൻറ്റ് ആഞ്ചലോ കോട്ട ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എറണാകുളം കണ്ണൂർ തൃശ്ശൂർ കാസർഗോഡ് സെൻറ്റ് ആഞ്ചലോ സെൻറ്റ് ആഞ്ചലോ ഫോർട്ട് ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സെൻറ്റ് ആഞ്ചലോ ഫോർട്ട് ഏത് ഇതിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി കണ്ണൂരാണ് സെൻറ്റ് ആഞ്ചലോ ഫോർട്ട് കണ്ണൂര് പിന്നെ ഏതായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് കോട്ടപ്പുറം കോട്ട അതെവിടെയാണത് തൃശ്ശൂരാണ് കോട്ടപ്പുറം കോട്ട തൃശ്ശൂർ സെൻറ്റ് ആഞ്ചലോ ഫോർട്ട കണ്ണൂർ സബ്സിഡറി അലയൻസ് അവതരിപ്പിച്ചത് ആര് സബ്സിഡറി അലയൻസ് ആരുടേതായിരുന്നു സബ്സിഡറി അലയൻസ് സബ്സിഡറി അലയൻസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യവും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സബ്സിഡറി അലയൻസ് ആരുടെ അതായത് സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ അതിനെയാണ് സബ്സിഡറി അലയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സിഡറി അലയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ നടപ്പാക്കിയത് ഓപ്ഷൻ ബി വെല്ലസ്ലി പ്രഭു ആയിരുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഡൽഹൌസി പ്രഭുവിൻ്റെ എന്തായിരുന്നു ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമമായിരുന്നു ആരുടേത് ഡൽഹൌസിയുടേത് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഡൽഹൌസിയുടേത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കാനുണ്ടായുള്ളൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ എസ് സി ആർ ടി റാങ്ക് ഫയലും വായിക്കുക എൻ സി ആർ ടി ഈ ചാപ്റ്ററായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ആവും പിന്നെ ടോട്ടലായിട്ട് ഈ അറൈവൽ ഓഫ് യൂറോപ്യൻസ് എന്നതിനെ പറ്റി ടോട്ടലായിട്ടൊരു വീഡിയോ ഇടാം അതൊരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും മിക്കവാറും വീഡിയോ അത്രയും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ആ കേരള ഹിസ്റ്ററിയിലെ ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ആ ദിവസം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറയാം ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്തായാലും എടുക്കും ആ ടോപ്പിക്ക് ഫുള്ളായിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പറയുക അത്രയും ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞ് പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക പിന്നെ പി ഡി എഫ് നമ്മുടെ എസ് സി ആർ ടി എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് വായിക്കണം എല്ലാവരും അതിൽ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് തരാൻ പറയണ്ട കാരണം നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും അത് വായിച്ചിരിക്കണം ചെറിയ ചെറിയ പോയിൻസ് വരെ അങ്ങനെ തന്നെ എസ് സി ആർ ടിയിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ട് എസ് സി ആർ ടി ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അതൊരു കഥ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ പോയിൻ്റ് മാത്രം പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് മറന്നു പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ട് എല്ലാവരും വായിക്കുക എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറേയും കൂടി നമ്മൾ സ്വമേധയാ കണ്ടെത്തുക നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലല്ല പല യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് റാങ്ക് ഫയൽ പലതുണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് പലതുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗൂഗിളിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും അപ്പോൾ സ്വമേധയാ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കാം ഞാൻ